小雅，小雅。哎，老公，你怎么来了？来，帮我一起把这些草给除了。除什么除？要除你自己除。怎么了？怎么了？我告诉你，这种穷日子我受够了。我的那些同学啊，个个都成了有钱人，就我傻，现在还是一个农民。放心吧，老公，等今年我们粮食成熟了，到时候大丰收了，我们就有钱了。你每次都这么说，你看到哪年丰收了？不是水灾就是干旱，要么就是市场降价把价格拉低了，我真是受够了。老公，你相信我，今年我们的粮食啊一定大卖，到时候我们就有钱了。别说白日梦了。哎，老公。怎么了，小雅？你在哪、啊？我在地里干活呢。你怎么还在地里干活啊？赶紧去看看你老公吧。出什么事了吗？我刚才看见一个很像你老公的人，在农民路上跟一个有钱的女人搞暧昧呢。怎么可能？那绝对不是我老公，你肯定是看错了。哎呀，我就觉得长得很像。不管怎么样，先过去看看呗。那那好吧，那我先过去看看吧。不过我敢肯定，那绝对不是我老公。你们在干什么呀？你是谁呀、啊？你又是谁啊？他是我老公，他是你老公啊？我有钱，我喜欢他，他也喜欢我，你管得着吗？啊，小雅，既然你已经看到了，我也没什么好解释的。过几天就把离婚协议给你，就这样吧。走吧，去我家，理他那么多干嘛？烦你婆气！你怎么可以这样对我呢？怎么可以呢？对了，我还要干活。还要干活？你给我滚！我不需要你这种败家的男人，好吃懒做，吃软饭，滚！思思，思思，你不能这样，我不能离开你，离开你我就没地方去了。关我什么事啊？滚！思思，小雅，你怎么在这里？好巧啊，我正好在这附近办点事。这片地啊，是我和我哥公司的项目。你发财了。我们重新在一起吧，别碰我。其实我早就对你没有感觉了，不过我挺谢谢你的，谢谢你当年的离弃，才让我有了今天的成就。不过我今天看到你这个样子，我也挺开心的，因为这就是你的下场，活该。小雅，你说你连个卫生都搞不好，把我家里的杯子都打烂了。你知不知道我那杯子很贵的？对不起，老板。我下次一定会注意的，杯子钱就从我工资里扣吧。行了行了，要不是看在你态度好的份上，我早就把你辞了。以后给我注意点，快去干活吧。是，我知道了。妈，你怎么来了？小雅，妈过来找你有点事。什么事啊，妈？你说吧。小雅，你们老公怎么这么凶啊？你在他们家打工还好吗？行吧，我习惯了。对了，妈，你找我有什么事啊？小雅，你帮他退出钱了，欠了几万块钱啊。但是说了，我把我们的老家房子卖了，全卖了。什么？妈，这可不行啊！这可是我们的老家，爸爸生前可悲戚了。妈，你还欠多少钱啊？这些年我存的钱也不多，只存了五万块钱。要不你先拿去用吧，其他的我再想想办法。小雅，你真的愿意给你爸爸还债吗？你知道这十万块钱是怎么欠的吗？妈，别说了，我都知道。这是当年你们为了大哥上大学借的高利贷。哎，对了，妈，你问问哥那里还有没有钱啊？他在大公司上班，应该也存了点钱。那就是借你。我找了你大哥，他说我们把房子卖了，他自己走街头丢了。妈，你怎么来了？儿子，妈有件事跟你商量。什么事啊？你说。你爸生前欠了十万块钱，债主已经走向门来了。再不还钱，他就把我们家老家房子卖了。你说怎么办啊？妈，这还能怎么办？只能卖了。这可是我们老家的房子，嗯，我们能不能想想办法？妈，我也想不到什么办法。这是爸自己欠下来的，只能用他自己的房子去还了。你。你怎么能这样说嘞？好了，妈，你就把房子卖了吧，我先去上班了。聊久了影响不好。我哥真这么说啊
看你的手呀，我就是给你啊。当初我和你爸同满心里，把钱都发到你哥哥身上去了。那你们早早就去打工了，现在妈得知道，还是你这个大女儿的最疼父母。妈，你别这样说，我们把女儿拉扯长大，女儿已经很感激了，这都是女儿应该做的。妈，我现在就给你取钱去。小雅，小雅，老家的房子早就卖了，就是你老爸生前的意思，我把老家的地都全部包出去了，现在还想二十万全部交给你。妈，这样你找个好人家。妈，这钱我不能要。你现在什么都没有了，可怎么办啊？等我能说什么都没有呢？我不是还没见过女儿吗？妈，我以后一定好好孝敬你。傻孩子，你这份心就够了。妈，以前亏欠你太多了，我对不起你。这身衣服怎么样，亲爱的？真是太好看了，我第一眼就相中了。是吗？说不定你求求我，我还能借给你穿几天呢。我才不呢！反正下个月啊就是我的生日了，我已经明确表示已经相中这个衣服了。该怎么做，你心里应该清楚了吧？知道了。那我选一件一模一样的，送给你当生日礼物，这下你满意了吧？这才对嘛？哎，不对啊。你上个月不是才过生日吗？我还送了你一个手镯呢，差点啊被你骗了。哎呀，就当提前给我明年过生日了嘛，反正你都已经答应了。行了，知道了，去吃饭吧。小雅，怎么了？亲爱的，我这个月的信用卡还不上了，还差三百多，能不能帮我一下？你呀、啊，打电话准备好事找我。行了，我等一下微信转你。我就知道你对我最好了，那我先挂了。嗯。老婆，你闺蜜又找你借钱？是啊，她这个月的信用卡还不上了。不是我挑拨离间，可我总觉得你这个闺蜜啊，人品有问题。你想想，她每次帮你给她买东西，每次找你借钱，可是从来没见她还过。这些都是小钱，我们这么多年闺蜜了，还计较这个干嘛？我说你啊，千万不要把问题上升到人格之上。他人挺好的，你啊你就是傻，都说是久见人心。你闺蜜的狐狸尾巴早晚会露出来。你个大男人怎么这么八卦？要不然我们打个赌，我们可以试探试探一下你闺蜜。你赢了，我请你吃好吃的。行，一言为定。我会让你见识见识我们之间高尚的闺蜜情谊。来，我来教你试探。行，等下个月发工资啊，我去试探他一下。是，你怎么了呀，小雅？我遇到了一点事情，可能需要你出手帮忙了。什么事啊？只要我能帮得上。我老公的单位前段时间体检，他被查出来胃有问题。后来我们去医院确诊了，医生说要做手术，手术需要三万块钱。你也知道，我老公是个孝子。他没有告诉家里人，我们一时也拿不出来这么多钱。我知道你刚刚花了工资，你能不能先借我用一下？等我度过这次难关，我一定还你。思思啊，你怎么这么倒霉啊？我不能把钱借给你，我要是把钱借给你了，才是把你往火坑里推呢。你这是什么意思？你傻呀！你现在老公都生病了，你还重新给他看病干嘛呀？我劝你啊，还是赶紧离婚，跟着一个病秧子，以后能有什么好日子啊？可我们是夫妻啊，我们是有感情的，不就应该有福同享，有难同当吗？说你傻，你还真傻，感情值几个钱啊？我告诉你，现在最不值钱的就是感情。想在这个世界上混得好啊，就得见好处就抢，没好处就躲。你真的觉得感情一文不值吗？当然啦，也包括我们之间的友情。你干嘛扯在我们身上啊？你就说这钱借还是不借？不借。行。算我看错人了，再见。你干嘛去啊？真是不知道好歹